പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം നമ്മളിന്നുണ്ടാക്കാൻ പോണത് തൃശ്ശൂർ സ്റ്റൈൽ കൂട്ടുകറി സദ്യക്ക് കീഴുള്ള കൂട്ടുകറി ഇല്ലേ ഒരു ചെറിയൊരു മധുരമുള്ള കൂട്ടുകറി അതാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാധനം എന്നല്ല നമ്മൾ അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ ചേനയും കായാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ ചേന പറയുന്നു ഞാൻ സാധനം കിട്ടി നമ്മുടെ ചാന ഒരു ആറ് കിലോ ഉണ്ടാവും ഇട്ടത് ആറ് കിലോ മീതിന്റെ കൂട്ടുകറിക്കുള്ള നേന്ത്രക്കായ ഇല്ലേ അത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കായ പോലെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് കായ കൊണ്ട് ഉരിയ അല്ലേ ഹൈറ്റിന്റെ വാഴ ഇത് പഴക്കാറായിട്ട് രണ്ട് കായ നമുക്ക് എടുക്കാം രണ്ട് സൂപ്പർ നേന്ത്രക്കായ നമ്മൾ കായ ഉരിഞ്ഞു ചേനര ഒരു കഷ്ണം കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ ചേനര കഷ്ണം ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഈ കായ തോരി അടക്കണ്ടില്ല തോരി മുഴുകളയും രണ്ട് കായ മതി അതിൻ്റെ തൊലി നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ട് തൊലി കളയിലൊക്കെ ഈ കായ തൊലി ഇല്ലേ സൂപ്പർ സാധനം കേട്ടോ പിന്നീട് കായ തൊലി ചേന ഒരു സ്വല്പം കൂടുതൽ ഇട്ട് കൂട്ടാ നമ്മള് നമ്മളിതിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞു ഇത് കഷ്ണങ്ങളാക്കാൻ പോണ് കഷ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സെൻറ്റർ മുറിച്ചിട്ട് സെൻറ്റർ മുറിച്ചിട്ട് നാലാക്കിയിട്ടാണ് ഇത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന കഷ്ണങ്ങൾ ഇത്തിരി ഭീതിയിൽ നമ്മൾ ശർക്കര ഉപ്പേരിക്ക് ആക്കണേൻ്റെ ഇതിൽ അതിനെ കൂടെ ചെറിയ ഇത്തിരി കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ കായ അരിഞ്ഞു അത് നമുക്ക് ഇതേ നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിലിടാം നമ്മൾ ചേന ഇതേപോലെ തന്നെ കഷ്ണങ്ങളാക്കണം കേട്ടോ ചേന ഇതേപോലെ കഷ്ണങ്ങൾ ചേന കായേക്കാളും ഒരു സ്വല്പം വലിപ്പുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ കേട്ടാ ഇത്രയും പോകുന്ന കഷ്ണങ്ങളാക്കാം നമ്മുടെ ചേന നുറുക്കി കഴിഞ്ഞു അതും വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകിയിരിക്കണം കേട്ടാ നമ്മളിത് കഷ്ണങ്ങൾ കഴുകിയോണെന്നു അത് രണ്ട് നേന്ത്ര കായേരെ ഒപ്പം തന്നെ അതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടുതൽ ചേന കേട്ടാ ആദ്യം നമ്മളിത് ഒരു പാത്രത്തിലിടുന്നു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മിളക് പൊടി ഇടുന്നു ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കതിരി വേപ്പില ഒന്ന് മിക്സിനു ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മളത് വേവിക്കാൻ പോകണു നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇനി അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കണം നമ്മൾ തീ കത്തിച്ചു മൂടി വയ്ക്കണം നമ്മളത് തിളച്ച് വരണ്ട് കേട്ടാ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒരു വലിയ ശർക്കര ഒരു വലിയ അച്ചു ശർക്കര എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഇടിച്ചു പിടിക്കണം ഉരുക്കാനാണ് അത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വേഗം ഒരുക്കേ അതിനെ ഇടിച്ചു പിടിക്കണം വേറെ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മളൊരു ടേവർ ഒഴിച്ചിട്ടിട്ട് ഈ സ്വല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ശർക്കര ഒരുക്കണം കേട്ടാ അധികം ഒഴിക്കണ്ട 
ஏன்னையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையைய
സദ്യയുടെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ അവിടെ പ്രഥമ പായസം ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതിന് കമൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി നൽകും നമ്മളാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല അതിൽ കുട്ടികളാണ് കൂടുതൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ അത് ചിൽഡ്രൻസ് കാറ്റഗറിയിലാണ് ആ വീഡിയോനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടത് യൂട്യൂബ് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോയ്ക്ക് കമൻ്റ് ഇടാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മളാക്കി വെച്ചു കൊണ്ടതല്ല യൂട്യൂബ് തന്നെ അത് അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചു കൊണ്ടതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി തൊട്ടുള്ള നിയമം കിട്ടുന്നത് ഉണ്ടാ സദ്യനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ പായസത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അവിടെ പ്രഥമ പായസം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കമൻറ്റുകൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തു കേട്ടോ പായസം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ടീച്ചർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ പിന്നെ വൈകുന്നേരം പോയി അവർ നാടകമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് കഴിച്ചപ്പോൾ അവർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവർ മൊബൈലിൽ എടുത്തിട്ട് മൊബൈലിൽ എടുത്തപ്പോൾ അവർ ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത ടീച്ചറെ മൊബൈൽ അത്ര ക്ലാരിറ്റി നടന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം അല്ലേ കാണുള്ളൂ അതുകൊണ്ടത് അവസാനം ചേർക്കാൻ തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവരാ അവർ കഴിച്ചതിൻ്റെ അഭിപ്രായം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയനെ സദ്യകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പണ്ട് എഴുപത്തിയെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് അതായത് പത്ത് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ അയലോക്കത്ത് ഒരു സദ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കല്യാണം ഒരു ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം ആ കല്യാണത്തിന് വൈകുന്നേരം തല ദിവസം വൈകുന്നേരം രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പായസം വയ്ക്കാനായിട്ട് പാചകക്കാരാന്ന് വീടുകളിലാണല്ലോ സദ്യ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ പന്തൽ കെട്ടിയിട്ട് സാധാരണ പോലെ നാട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്ന് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സദ്യ അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം സദ്യക്ക് പായസം വയ്ക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് ഈ പാചകക്കാരുണ്ട് എന്നൊരു വെപ്പുകാരൻ വരും അയാൾ സായ സായകളായിട്ട് നാട്ടുകാരായിരിക്കും പാചകക്കാരൻ പായസം വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപ്പായിരുന്നു പരിപ്പ് പായസം വയ്ക്കാനായിരുന്നു ആൾ എഴുതി കൊടുത്തരുത് പക്ഷേ ഈ വീട്ടുകാർ വീട്ടുകാർ പരിപ്പിന് പകരം അവിലാണ് വാങ്ങിച്ചത് അതായത് അവിൽ വാങ്ങിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കാൻ പോയി അത് മാറി അന്ന് വാ ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോയി ആൾക്ക് കാശ് തയ്യാണ്ട എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിപ്പിനേക്കാളും വളരെ വില കുറവുകളിൽ കിട്ടുന്ന അവിൽ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ പാചകക്കാരൻ ഈ അവിൽ കണ്ട വഴിക്ക് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവിൽ പായസം വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഞാൻ എഴുതി തന്നെ തന്നെ എനിക്ക് പരിപ്പ് പായസം വയ്ക്കാൻ അറിയില്ല എനിക്ക് അവിൽ പായസം വയ്ക്കാൻ അറിയില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളാൻ പറയും അപ്പോൾ ആകെ ആ വൈകുന്നേരം നേരത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം അന്ന് തൃശ്ശൂർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ പോയിട്ട് സാധനം ഈ ഇരുപത്തിനാലാം മണിക്കൂർ നേരത്ത് നമ്മൾ ഈ പരിപ്പ് വേ വേറെ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ കാശിനെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തൊന്നും കിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഈ ലോക്കൽ സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കധികം പേർക്ക് പത്ത് ഇരുന്നൂറ് പേർക്കുള്ള സദ്യക്കുള്ള പായസമുള്ള പരിപ്പ് കിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ പോലെ ആളുകൾ ഇത്രയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ പായസം കുടിക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല ഓരോരുത്തർ വലിയ മറ്റേ പച്ച മഞ്ഞ നീല ചുവപ്പ് അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളില്ല വലിയ ക്ലാസ്സുകൾ അതിൽ അഞ്ചാറ് ക്ലാസ് പായസം കുടിക്കുന്ന കാലാണ് അപ്പം കണ്ടമാനം പായസം വേണം അപ്പം അത്രയ്ക്കധികം പരിപ്പ് ഇവിടെ കിട്ടില്ല പോയി വാങ്ങിക്കാനും പറ്റില്ല അങ്ങനെ സാമ്പത്തികയിൽ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇയാൾ ഒഴിവായി അപ്പോൾ അത് കേട്ട് അച്ഛൻ നമ്മുടെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവൽ പായസം വയ്ക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനാണ് ആ സദ്യക്ക് അവൽ പായസം വെച്ചത് സൂപ്പറായിട്ട് അപ്പോൾ ആ സൂപ്പറായിട്ട് വെച്ചു അപ്പോഴെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അച്ഛൻ നല്ലൊരു പാചകക്കാരനാണെന്ന് അച്ഛൻ അതിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കാനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ പോയിട്ടില്ല സ്വയം കണ്ടറിഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛന് നല്ല കൈപ്പുണ്ണി ഉണ്ടായിരുന്നു വയ്ക്കാനായിട്ട് പാചകം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പൈസ ചെയ്യാണ്ട് പോയിട്ടുള്ള ചില പല പല സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാവും എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ എനിക്കൊരു അഞ്ചാറ് വയസ്സുള്ള പ്രായമുള്ള ടൈമിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ മൂട് കീറിയ ട്രൗസർ ബാക്കിൽ മറ്റേ വെട്ട് തുണി കണ്ടം വെച്ച് തുന്നി നടക്കുന്ന കാലം അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ഈ അമ്മേരൊപ്പം തുണി എടുക്കാൻ പോയി തുണി എടുക്കാൻ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അച്ഛൻ ഒരു ഷർട്ട് പിന്നെ വല അമ്മയ്ക്കൊരു മരമല മുണ്
ട്രൗസർ അങ്ങനെ എൻ്റെ ട്രൗസറിൻ്റെ തുണി അവിടെ മാറ്റി വെച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ആ പൈസ ചെയ്യാണ്ട് വന്നിട്ട് ആ തുണി കടക ക്യാഷ്യർ ക്യാഷ്യറിൻ്റെ കൂടെ പൈസ കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള അമ്മേരെ ആ ദൈനിക ഭാവം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ തുണി എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി തുണി എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അമ്മ എന്നെയും കൂടെ തൃശ്ശൂർ രാധാകൃഷ്ണ ഹോട്ടലുണ്ട് നമ്മുടെ മസാല ഹോട്ടല് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മസാല ദോശ ഹോട്ടല് അവിടേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എനിക്ക് മസാല ദോശയും പാലും വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു തന്നു അമ്മ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മസാല ദോശ കഴിക്കുന്നത് രാധാകൃഷ്ണ ഹോട്ടലത്തെ മസാല ദോശ കഴിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അമ്മേരെ അമ്മയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കാശില്ല അമ്മ ഒരു പാലും വെള്ളവും പിന്നെ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് എൻ്റെ മസാല ദോശ ഇന്ന് രണ്ട് അതായത് ആ ദോശ അര സൈഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇത് പൊട്ടിച്ച് തിന്നു പിന്നെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ബസ് ഒരിക്കലും കാശുള്ളു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ മസാല ദോശ തിന്ന് ആ പാലും വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് ഞാൻ അമ്മയും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അതിന് പൈസ അയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ പൈസ അയ്യാത്ത ഒരു സദ്യ അങ്ങനെ പല പല ഓർമ്മകൾ സദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില ചില ഓർമ്മകൾ വരില്ലേ നമുക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈ കൂട്ടുകറി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അ